வெல்கம் டு தம்டக் டுடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்குறதுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க எப்படி புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்குறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்காக போக வேண்டிய வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிடிஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் டா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய்க்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க நான் காமிக்கிறேன் மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கு அதாவது நம்ம அட்டையை ஃபில் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுற பேஜுக்கு நம்ம போயிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க புதிய மின்னணு அட்டைக்கான விண்ணப்பம் காமிக்கிற புதிய அட் அட்டைக்கா மின்னணு அட்டைக்கான விண்ணப்பம் ஸோ அதில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குடும்ப தலைவரோட நேம் அதாவது நேம் ஆஃப் த ஹெட்டு ஃபேமிலி ஹெட்டோட நேமை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே பார்த்திங்கன்னா அதே நேரே அதடுத்த பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா குடும்ப தலைவரின் பேர் வந்து தமிழில் வந்து டைப் பண்ணிக்கணும் தமிழில் வந்து டைப் பண்ண தெரியாதவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம தமிழில் டைப் பண்ணுறதுங்க வந்து சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருப்பேன் ட்ரா பண்ணி சிம்பிளாக வரைஞ்சு நம்ம தமிழ் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் சிம்பிளாக நம்ம தமிழ் டபுள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து தமிழில் டைப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப தலைவரின் ஃபாதர் அதாவது குடும்ப தலைவரின் தந்தை நேம் இல்லைன்னா பொண்ணாக இருந்தாங்கன்னா தலைவியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நேம் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் லைன் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டோட அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஒன்று மாறுத்தானே கொடுத்துட்றேன் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணுமா அதே ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து டைப் பண்ணிக்கணும் தமிழில் வந்து டை டைப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை தந்தைன் அதாவது குடும்ப தலைவரின் தந்தையின் பேர் வந்து அதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அட்ரஸ் லைன் வந்து உங்கள் வீட்டு அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக வந்து தமிழில் டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ரா ட்ரா பண்ணுற மெத்தட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் வரைஞ்சாலே போதும் அது வந்து சிம்பிள் மெத்தடாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக அந்த முகவரியில் வந்து வீட்டு அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்காக தான் இந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப தலைவரின் புகைப்படம்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பதிவேற்றன்னு ஒரு ப்ளஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு எம்பிக்குள்ளே தான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஜிபிஜி கொஞ்சம் ஃபார்மேட் கொடுத்து ஸோ அஞ்சு எம்பி ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதை வந்து ஓப்பன் கொடுத்து சில செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரில் போய் சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எந்த எந்த ஃபோட்டோவில் சேவ் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவுக்கு போய் நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்க ஃபோட்டோ வந்து ஓப்பன் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கலே வந்து அப்லோட் ஆயிரும் ஸோ எப்போட்ட எங்கிட்ட ஃபோட்டோ இல்லை ஸோ அதில் வந்து காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மாவட்டம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டிஸ்ட்ரிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இவ்வளோ ஃபில் பண்ணதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்கு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் மாவட்டத்தை ஸோ மாவட்டத்தை நம்ம ஃபில் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதை மாதிரி லோட் ஆகும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவட்டத்துக்கு கேட்ட டீச்சர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி பேக்கப்பில் வந்து அப்டேட் ஆகும் ஸோ இதில் லோட் ஆகி முடித்தோடனே நம்ம மாவட்டத்தோட அதாவது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டோட டீச்சர்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்துடும் நம்ம வட்டம் கிராமம் அதெல்லாம் பேக்கப்புக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ லோட் ஆகி
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் நம்பரை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற ஃபோன் நம்பர் தான் உங்களுடைய லாகின் ஐடி மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது கரெக்ஷனுக்கு பண்ணணுனாலும் கரெக்ஷன் பண்ணணுனாலும் உங்கள் ஃபோன் நம்பரில் உள்ள ஓடிபி மூலமாக தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ ஃபோன் நம்பரை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க மின்னஞ்சல் முகவரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்கள் இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வலதுகை பக்கமாக கொஞ்சம் கீழே உறுப்பினர் சேர்க்கைன்னு ஒரு எல்லோ கலரில் போட்டிருப்பாங்க ஒரு எல்லோ கலர் பேண்டில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இமெயில் ஐடி முடிச்சோன்னா உறுப்பினர் சேர்க்கையை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணோடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களோட அதாவது வீட்டில் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களோட ஓவராலோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குடும்ப தலைவர் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம குடும்ப தலைவரோட டீட்டெயில்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணோம் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேமிலியில் குடும்ப தலைவரோட டீட்டெயில்ஸில் இருந்து தான் ஃபில் பண்ணணும் ஃபேமிலி ஹெட் அதாவது ஃபேமிலி ஹெட் ஹெட்டோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது அப் தந்தைனா தந்தையோட நேம்ல இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தையோட நேம் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிறந்த தேதி வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயில் அண்ட் ஃபீமெயில் அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நேட்டிவிட்டி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியானா இந்தியா செலக்ட் பண்ணி வேறு என்ன மாற்றினா மாற்றி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உறவு முறை வந்து குடும்ப தலைவர் அதில் கொஞ்சம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா குடும்ப தலைவர் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் கேட்டிருப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸோ அதில் வந்து என்ன பப்ளிக் செக்டாராக கவர்மெண்ட் செக்டாராக ப்ரைவேட்டாக அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து என்ன தொழில் பார்க்குறோம் கொடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வா மாத வருமானம் மாத வருமானம் எவ்வளோ சேலரி வாங்குங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருக்கவங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து வாக்காளர் அடையாள அட்டை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து அவங்களுக்கு எப்படி எலெக்ஷன் ஓட்டர் ஐடி எடுக்கிறது தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் எண் வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்குமே ஆதார் எண் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஃபேமிலியில் ஸோ அந்த ஆதார் நம்பரை வந்து கரெக்டாக வந்து அதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து மாற்று ஆவணன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதார் அட்டை கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வங்கி கணக்கு புத்தகம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆதார் அட்டையை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் சூஸ் ஃபைல் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆதார் அட்டையை ஸ்கேன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்கேன் பண்ணி போட்ட ஆதார் கார்டை வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே செலக்ட் பண்ணி போய் அதை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு பதிவேற்றணும் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அது அப்லோட் ஆயிரும் ஸோ ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆன மாதிரியே இது வந்து ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆகும் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் மறுபடியும் வந்து உறுப்பினர் விவர சேமிப்பு இருக்குது இதை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் உறுப்பினர் விவர சேமிப்பு கிளிக் பண்ணணும் க்ரீன் கலரில் இருக்க உறுப்பினர் விவர சேமிப்பை கிளிக் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கட்ட உறுப்பினரை சேவணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கரெக்டான ஐடி நம்பர் நான் கொடுக்கல வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஸோ அதனால் இந்த மிஸ்டேக் காமிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலோட டீட்டெயில்ஸும் இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபே ஃபேமிலினா அடுத்த கட்ட உறுப்பினருக்கு போயிடும் நம்ம உறுப்பினர் விவர சேமிப்பு கொடுத்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த குடும்ப தலைவனா அடுத்த அம்மா அடுத்த பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கரெக்டாக அவங்க நேம் ஆதார் கார்டு ஐடி நம்பர் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருந்ததுன்னா அடையாள அட்டை நம்பர் அதெல்லாம் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அட்டை தேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி அட்டை வேணும்னு அதாவது ஸ்மார்ட் கார்டு என்ன மாதிரி வேணும்னு கேட்டுப்பாங்க ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரைஸ் கார்டு அதாவது அரிசி அட்டையை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அரிசி அட்டையை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் குடியிருப்பு சான்று கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆதார் கார்டு மி மின்சார கட்டணம் வங்கி கட்டணம் பேங்க் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆதார் ஆட் ஆதார் அட்டை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ ஆதார் அட்டை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அந்த சூஸ் ஃபைலில் கொடுத்
எரி கேஸ் இணைப்பு இல்லாதவங்க அதில் வந்து டிக் பண்ணக்கூடாது அது கீழே பார்த்திங்கன்னா உறுதி உறுதிப்படுத்துதல்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கனா டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து டிக்கு பண்ணிவிட்டு பதிவு செய்யுங்கிற கீழே க்ரீன் கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகி ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் ரெஃபரல் நம்பருங்கிற வரும் ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்து வேணும்னு சொல்கிறாங்க மேலே வந்து டாப்பில் இங்கிலீஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு எல்லா பேஜுமே இங்கிலீஷில் வந்துடும் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தமிழ் தான் எல்லாம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேலே இருக்க கார்னரில் எல்லோ கலரில் தமிழ்ன்னு இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே தமிழ்லாம் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா இங்கிலீஷ் டைப் இங்கிலீஷ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா எல்லா லெட்டர்ஸும் வந்து இங்கிலீஷு மாறிடுச்சு தமிழில் இருந்து ஸோ தமிழில் தெரிஞ்ச தமிழ் தான் தேவைங்கிறவங்க மேலே போய் தமிழில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இங்கிலீஷ் தான் தேவைங்கிறவங்க இங்கிலீஷில் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாங்குவேஜ் மாறிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு பதிவு செய் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வரும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் அதாவது வேலிடி வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடித்தவரும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு அனுப்பி வைப்பாங்க ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மின்ன ஹோம் பேஜில் மின் அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஸ்மார்ட் கார்டு அப்ளை அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் நான் இங்கிலீஷில் காமிக்கிறேன் ஸ்மார்ட் கார்டு அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பதிவு செய்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரெஃபர் கிடைக்கிற ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் காலத்தில் நீங்கள் போட்டு சப்மிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கார்டு இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாகவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த வேலை வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களை வீடு தேடியே வந்து ரொம்ப உங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டு வந்து வந்துடும் ஸோ சிம்பிள் மெத்தடில் நம்ம ஸ்மார்ட் கார்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதோ அதோடய ஸ்டேட்டஸை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறதோ டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம் சிம்பிள் மெத்தடாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஸ்மார்ட் கார்டோட கரெக்ஷன்ஸை வந்து பார்க்குறதுங்கிற வீடியோவை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம நல்ல கண்டென்ட்டோட மீட் பண்ணிக்கிறோம் 